எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு சென்னை வந்துட்டு ஐ ரியலி லவ் சென்னை எப்போ சென்னை வருவேன் தமிழ்நாடு வருவேன் ஒரு சான்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்கு இங்க வந்தா ஃபர்ஸ்ட் வடப்ப வடக்கடி இடியாப்பம் வேணும் நாட் வடப்பழனி வடக்கடி இடியாப்பம் நம்மளுக்கு பெங்களூர்ல கிடைக்காது இங்க வந்தா ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் எனக்கு எங்க எங்க கிடைக்கும்னு அந்த மாதிரி இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போன் பண்ணிட்டு மம்மி பண்ண சொல்லுங்க யாருக்கும் சொல்லிட்டு வரவ எனக்கு அவ்வளோ சென்னை செட்டிநாட் ஃபுட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஹியர் இங்க வந்து ஷூட்டிங் பண்ணா ஆஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட் தட் எல்லா சவுத் இந்தியன் டெக்னீஷியன்ஸும் பாம்பேல வந்துட்டு பேன் இந்தியா வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட்லி ஸ்டேஜ் மேலே யார் யார் இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் கே ராஜன் சார் ப்ரொடியூசர் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் டு மீட் யூ இன் பர்சன் டுடே ரொம்ப கேட்டுருக்கேன் அபவுட் யூ அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்பீச் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் ஆர்எஸ் ப்ரொடியூசர் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஸ்ரீனிவாச நம்ம ப்ரொடியூசர் இங்கே இருக்காரு நான் ஆல்ரெடி அவங்க பேனரில் மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹிட் சிவராஜ் குமார் சாரோட மயிலாரியில் டென் இயர்ஸ் முன்னாடி நடிச்சிருக்கேன் அண்ட் இட் வாஸ் அ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் இன்னைக்கு கூட பாட்டுங்கள் கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார் எல்லாரும் அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாக இருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் டிகேட் இப்போ ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஃபேமிலி லைஃப் அண்ட் எவ்ரி திங் ஆஃப்டர் கோவிட் ஐ ஹாவ் கம் பேக் டு தி இண்டஸ்ட்ரி வித் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஐ கம் டு தட் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வயமார் கிரியேஷன்ஸ் வர்மான் சார் Thank you, sir. Nice to meet you here. Venu Gopal, a new debutant. So, I am very happy to be here. I have already caught in paid Kannada order. Kannada order, I have seen the promo and it's very, very dynamic. And he has performed very well. He has been a hero and he has been a shade. And I have seen all the performances in my first film. I have seen all the performances in my first film. I have seen all the performances in God's grace. You all have supported me. ரொம்ப பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கு பட் இந் இந்த நாள் டுடேஸ் டேட் நம்ம நியூ காமர்ஸ் பார்த்தா இந்த மாதிரி இருக்கணும் நியூ காமர்ஸ்னு அவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட எடுத்திருக்காரு ராஜ்குமார் சார் டைரெக்ஷனில் அவ்வளோ நல்லா வேலை கூட எடுத்திருக்காரு அண்ட் ரொம்ப ஒரு ஒட்டு சே மாஸ் மாசாக எனக்கு ஒரு பிரேம் ப்ரோமோ தெரிஞ்சிச்சு சாரி தமிழில் பேசுற அதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிறேன் ஸோ ரொம்ப மாஸ் மாசம் எனக்கு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக எனக்கு ப்ரோமோ தெரிஞ்சிச்சு இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அ என்ஜாயபிள் ஃபிலிம் அண்ட் செல்வம் ஸ்ரீனு சார் வணக்கம் வணக்கம் டு யூ ஆஸ் வெல் அண்ட் ஸ்டேஜ் மேலே வேறு யார் யார் இருக்கீங்க எனக்கு பேருங்கள் தெரியல ப்ளீஸ் ஐ எம் சாரி பட் வணக்கம் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி எல்லா மீடியா ஆளுங்களுக்கும் நிறைய நாள் அப்புறமா நான் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் ஹார்ட்ஃபுல் விஷஸ் அண்ட் இப்போ எனக்கு நான் இங்கே என்ன பண்ணுறலாம் நான் இந்த படத்தில் இல்லை பட் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நான் சொல்லணும்னா இன் கர்நாடகா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அதிகமாக பெரிய பெரிய மிக பெரிய மூவிஸ் பண்ணியிருக்காரு கன்னடா இண்டஸ்ட்ரிலேயும் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிலேயும் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மலையாளம் அண்ட் ஹிந்திலேயும் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ் வயமார் கிரியேஷன்ஸ் ஒரு டயப்பில் இருக்காரு ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கால் வயமார் கிரியேஷன்ஸ் அண்ட் மயிலாரி பர்ஜரி சந்தா நிறைய சினிமா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இப்போ நம்ம ட்ரெண்ட் ஆஃப்டர் காந்தாரா ஆஃப்டர் கேஜிஎஃப் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இங்கே கூட திஷாவோட மூவி வந்துச்சு தானே மணிரத்னம் சார் தேங்க்யூ புன்னி செல்வம் யா ஸோ ஆஃப்டர் தேட் அது கூட ஃபைலிங் வில் போயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் டூ மூவிஸ் இப்போ தான் இமீடியட்டாக ஆகஸ்டில் ஆன் ஃப்ளோர் போக போகுது ஒரு படத்து பேர் வந்துட்டு அதீரான்னு ஸோ அதீராக்கு வந்து வி சமுத்ரா சார் டைரக்ஷனில் அந்த சினிமா நடிக்க போகுது அண்ட் இன்னொரு டைட்டில் வந்துட்டு இன்னொரு படத்து டைட்டில் வந்துட்டு பாஞ்சாலின்னு டைட்டில் ஸோ பாஞ்சாலிக்கு டைரக்டர் வந்து சந்த்ரு சார் ஸோ இந்த ஆஸ்பீஷியஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம ப்ரொடியூசர் இன்சிஸ்ட் பண்ணார் நான் இங்கே சென்னை வரணும் அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போது தமிழில் ஸ்டக் ஆகிட்டு நான் ஸ்பீச் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதுவுமே தப்பாக பேசிட்டு நான் வெரி வெரி சாரி 
and uh, i really really wish that in the padam inga vandittu ellarum rambo accept panvaru and oru pudu hero ku oru pan india hero madri accept panvaru kgf la yash endha madri or nalla per pannaru venu gopal kuda paakradhukkaga appadi dhaan irukkaru so kandipa avangalku ella audience will, will really uh, love him like anything in the cinema vandu oru rambo sincere a irundha effort in the sincere uh, effort ninga ellaru support paninga and uh, you all please bless the movie thank you so much thank you so much correct ah enna pandrathu ennoda soolnala enna endradhu ungalukke theriyum poduvave solluvaanga la அதாவது கல் மேலே முள்ளு மேலெல்லாம் பா நடந்து வந்த பாதை அப்படின்னு உண்மையிலே நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட்டோட ஆதரவோடு இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ ஒரு மாதம் கெத்தாக இருந்தாலும் உண்மையிலேயே நான் வந்து நெருப்பு மேலே தான் நடந்துட்டுருக்கேன் பாட்டிலோடு மேலே தான் நடந்துட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலுமே உண்மைதாப்பா நான் பேசுகிறத பார்த்து சில பேர் காதலை கூட ரத்தம் வருது மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு தடவை கை தட்டிடுங்க இந்த கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் காசி மேடு கேட்டு அந்த டீமுக்கு தான் போய் சேரும் என்னை என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக அழைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாரவர்மன் சார் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி அது மட்டும் இல்லை உங்கள் கூட வந்து சிங்கம் சீனு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் சார் வணக்கம் உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி நமக்கு கூட ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒருவருடன் கூட வந்து சப்போர்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாருனாக்க கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட்டு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்போ தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லை நான் இப்போ சும்மா காமெடி காசு இல்லை உண்மையிலே தான் சொல்கிறேன் உண்மையிலே நம்ம கூட இருக்கவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுட்டாக்க நம்ம தானாகவே நம்ம வளர்ந்துட்டு வருவோம் அந்த விதத்தில் மாரவர்மன் சார் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சிங்கம் சீனு சார் உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இல்லை சிங்கம் சீனு தான் அவரை ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஸ்வீட்டாக சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஜிம் கோபி உங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நான் வந்திருக்க படம் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த படத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு காசி மேடு காசி மேடுனா என்ன ஞாபகம் வரும் மௌனா காசி மேடுனா என்ன ஞாபகம் வரும் மனவாடு <laughs> சார் உண்மையிலே சொல்றேன் நம்ம ஜாலியா ஜல்சாவா இருக்கணும்னா எப்படி ஜாலியா ஜல்சாவா இருக்கணும்னா நிறைய பேர் பைக் எடுத்துட்டு ஓஎம்ஆர் போயிருவாங்க ஜாலியா ஜல்சாவா இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஓஎம்ஆர் படமும் இந்த கிரியேஷன் தலைத்துள்ள இந்த காசி மேடு கேட்டு படமும் அதே மாதிரி ஜாலியா ஜல்சாவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு தம்பி மறக்காது அந்த பொண்ணை காட்டா இங்க பாத்தீங்களா அது வாழ மீன் இது வாழ கருவாடு வளைஞ்சிருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க அதை பார்த்தாக்க நிமிந்துரும் நிமிந்துரும் பார்த்தியா பார்த்த உடனே நிமிந்துருச்சியா படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஆயிரும் இல்லையா இப்படி ஆயிரும் இந்த இதை இப்படி இப்போ காசி மேடுனால தம்பி தயாராக இருக்கியா காசி மேடுனால கருவாடு ஞாபகம் வரும் ஆனா உங்க அப்பா மகனு கானாவும் ஞாபகம் வரும் தட்டு நண்பா நான் பாட போற பாட்டு பாட்ட போற பாட்டு இது காசி மேடு கேட்டு 
இது எல்லாமே மாரவர்ம ரூட்டு இது மாரவர்ம ரூட்டு மாரவர்ம ரூட்டு இது காசி மேடு கேட்டு இது மாரவர்ம ரூட்டு இது காசி மேடு கேட்டு இன்னும் அவர் வேகமா இருந்து சரி சார் சரி எனவே உங்க சூழ்நிலை எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் காரணம் என்னன்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு தர லோக்கல் படத்துல நானும் நடிக்கலையே அப்படின்றது எனக்கு ஒரு மன வருத்தம் கண்டிப்பாக அடுத்து இன்னும் நிறைய படங்கள் இந்த ஒய்எம்ஆர் கிரியேஷன் இன்னும் நீங்க நிறைய படங்கள் எடுப்பீங்க சார் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய மனைவி அவங்க மங்கேற்கு அரிசி அவர்கள் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா மனைவி ஒருத்தங்க வந்து பக்க துணையாக இருந்தால்தான் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சாதிக்க முடியும் அதனால மிஸ்ஸஸ் மங்கேற்கு அரிசி அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று கண்டிப்பாக என்னை விட எனக்கு உங்க மேல தான் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா இந்த வாழ கருவாட பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆச்சு இல்லையா அது ஆச்சே அது அதே மாதிரி இந்த காசிமேடு கேட்ட பார்த்தவொடனே உங்களுக்கு தொங்கி போன அந்த மனசெல்லாம் அப்படி நிமிந்துரும் படத்தை பார்ப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சரிங்களா என்னோட ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா வெந்து தனிந்தது காடு காசிமேடு கேட்டுக்கு வணக்கத்தை போடு போடு கேட்டேன் சார் ஹீரோயின் வரலையா அப்படின்னு கேட்டேன் அவனே சார் சொன்னார் ஐ எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னாரு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சாருக்கு தமிழ் தெரியாது இப்போ நான் ஹீரோயின் விளையாட்டேன் நான் இருபத்தஞ்சி படம் பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் இங்கே பேசும்போது தான் தெரிஞ்சு சாருக்கு வந்து தமிழ் சரியாக மாட்டலாரு அப்படின்றது அதே மாதிரி ஹீரோயின் அங்கே கன்னடத்தில் பெரிய ஹீரோயின் சொன்னாங்க ப்ரொடியூசர்லாம் சொன்னாங்க அவளுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நான் அவங்க கூட நடிக்காட்டியும் என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து உங்களுக்கு சில ஃபோட்டோ வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க போகும்போது வந்து அவங்க வந்து உண்மையிலே சொல்லிட்டு போகிறாங்க இனிமேல் உங்கள் பேரை நான் மறக்க மாட்டேன் என் மனசில் எழுதி வச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்க அந்த சஞ்சனாக அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தை நம்ம தேட்டரில் வந்து பார்க்குறோம் அன்னைக்கு வாழ மீன் வராது புரியுதா நெய் மீன் நெத்திலி மீன் வராது கோப்பா மௌன சொரா மீன் எடுத்துட்டு வரேன் சரிங்களா தேட்டர் மறைக்கிறான் ஓகே தேங்க்யூ வரும் பொம்மை இல்லை வா நஜமால வரும் ஓகே தேங்க்யூ சரி வரம்பா வரா தேங்க்யூ 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 நான் பாட போறேன் பாட்டு போதும்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம்ப்பா எல்லாரும் நீங்களாம் வந்து நீங்கள் காஷ்மீர் கேட்ட படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்க நானும் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுப்பா நமக்கு வேண்டிய சமாச்சாரம்லாம் நிறையா மசாலாலாம் நல்லா கலந்து கலந்து அப்படியே விட்டாங்க ஃபைட்டு கிட்டு கேமரா எல்லாமே நல்லா இருந்தது மியூசிக் பாட்டுப்பா நல்லா இருந்ததுப்பா எல்லாம் ஒரு ரசிக்கிற மாதிரி பண்ணாங்கப்பா இதில் என்ன விஷயம்னா புதுசாக வந்திருக்காங்கப்பா தமிழுக்கு எடுக்க ப்ரொடியூசர் உங்களை வரவேற்கேன் என்று வரவேற்று நான் ஏன் இப்படி பேசுனேன்னா 
காசி மறுபடியும் எங்கள் ஏரியா பிறந்து வளர்ந்த ஏரியா காசி மறுபடியும் வண்ணாரப்பட்டா ராயபுரம் எல்லாம் எங்கள் ஏரியா என் தம்பி சேகர் கலைப்புள்ளி சேகர் அவன் நான் நல்லா ஒரே ஏரியா மூணு தெ தள்ளி காசிமேடு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தண்டையார்பட்டு மார்க்கெட்டு காசிமேடு இதில் காசிமேடு மக்களோடு நான் ரொம்ப பழகியிருக்கோம் பார்க்கறதுக்கு தான் அப்படி இருப்பாங்க ஆனால் ரொம்ப நல்ல மக்கள் அருமையான மக்கள் கெடுதல் பண்ண தெரியாது ஏதோ கோபம் வந்தால் வெட்டிடுவாங்க மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மேடர் நடக்குவாங்க இப்போ இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பத்து ப இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ பள்ளிக்கூடங்கள் நிறைய வந்த பிறகு அந்த மீனவ மக்கள் கூட படிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதில் என்னென்ன எனக்கு என்ன பெருமைன்னா நான் அங்கே வண்ணாரப்பட்டில் பிறந்து வளர்ந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வசதி இல்லாமல் இருந்து ரெண்டு வருஷம் பொறுக்கியாக தெரிஞ்சு அப்புறம் ஒரு கிறித்துவ பெருமகன் என்னை ஸ்கூலில் சேர்த்து ஒரு வருஷம் படிக்க வச்சார் அவர் பணம் கட்டினார் அப்போ அப்போ ஆறாம் கிளாஸுக்கு ஆறு ரூபா சம்பளம் அடுத்து ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழில் தலைவர் காமராஜ் முதலமைச்சராக வந்த உடனே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எட்டாவது வரைக்கும் கொண்டு வர்றார் அதில் நான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் படித்தேன் அதுக்கு பிறகு டென்த்து முடித்து டீச்சர் ட்ரைனிங் முடித்து ஆசிரியராகி அந்த பாப்பா கூட சொல்லிச்சு ஆசிரியராக பணியாற்றினார்னு அதை சொல்வதிலே பெருமை எனக்கு பிறகு எம்எல்ஏ ராயபுரம் நிற்கும்போது ஆசிரியர் பணியை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு ஒரு எழுநூறு ஓட்டில் தோத்துட்டேன் பிறகு என்ன பண்ணுறது போட்ட இடத்துல தேடணும் இல்லையா அதனால் காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன் காமராஜ் ஏன் ஆரம்பித்தேன்னா எனக்கு மட்டும் இல்லை பல லட்சம் ஏழை குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இலவச கல்வி தந்து படிக்க வைத்தவன் காமராஜ் பீரியடில் இலவச கல்வி படித்த பிள்ளைங்க தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள்லாம் கலெக்டர் ஆனாங்க டாக்டர் ஆனாங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆனாங்க அதில் ஒன்று ஆசிரியர் ஆனவன் அப்புறம் ஸ்கூல் கரஸ்பாண்ட் பிறகு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கும் போது வாத்தியார் வேலையை ரிசைன் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு தோத்துட்டேன் என்ன பண்ணுறது ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தா என்ன பண்ணோம் எனக்கு கல்வி தந்த கர்ம வீரர் காமராஜ் பேரை வைக்கணும்னு காமராஜ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்னு பேர் வச்சேன் அந்த ஸ்கூல் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்கூலில் காசிமேடு பகுதியை திறந்த என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் மீனவர்கள் தங்க குழந்தையெல்லாம் என் ஸ்கூலில் தான் அதிகமாக சேர்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க நான் பேசணும் இல்லையா அந்த காலம் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக மாறி அந்த பேச்செல்லாம் இப்போ அப்படி இல்லை என்ன பா என்ன சொல்லிக்கிறேன் நீ தா பிக் லட்சம் பகுல் ஒன்றும் தபார் வேற ஆள் கிட்ட வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் எங்கள் அக்கா மீன் விற்கிறாங்க ஆ வண்டாடி வே வேலைக்கு அக்கா ஆ எங்கெங்கே கொண்டு குட்டி குச்சிடுவாளுங்க இங்கே வந்து அஞ்சு நாள் பத்து காசுக்கா வேலை கேட்பாளுங்க அப்படின்னு பேசுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் மாறி போச்சு ஏன்னா படிப்பு கொஞ்சம் பள்ளிக்கூடங்கள் நிறைய ஆகி ஒரு பதினஞ்சு முப்பது வருஷமாக படிப்பு நல்லா வந்துடுச்சு அதனால் அந்த ட்ரெண்டெல்லாம் மாறி காசிமேடு கூட இப்பொழுது மிக நன்றாக இருக்கிறது அந்த மீன் பிடி தொழிலும் சிறப்பாக இருக்கிறது அதில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு அப்பா இல்லைன்னா பாதி சம்பளம் என் ஸ்கூலில் என் ஸ்கூலில் அப்பா இல்லைன்னா பாதி சம்பளம் தான் அப்புறம் ஒரு ஒரு லேடி ஒன்று காட்டினாங்க இல்லையா காலை அப்படி வச்சுக்கிட்டு தொடையெல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு என் சகோதரிகள் அப்படி தான் மீன் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க மீன் வியாபாரம் பண்ண ஒரு கள்ளங்க கூட ஒன்றும் இருக்க தெரியவே தெரியாது வியாபாரம் ஒன்றி தான் தெரியும் அதில் சில குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு வராத பிள்ளைகள்லாம் படிக்க வச்சு இப்போ நான் வந்து பெரிய வேலையை பார்க்குறாங்க அதனால் காசிமேடில் இருக்க தாய்மார்கள்லாம் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் என் ஸ்கூலை பிடிக்கும் காமராஜ் பேரை பிடிக்கும் ஆக அதனால் என் பேர் காசிமேடு என்பது வந்ததாலே இப்பொழுது நாகரிகமாக இருபது வருடத்தில் மிகச்சிறந்த ஏரியாவை எங்கள் ஏரியா வந்திருக்கு கோவம் வந்தால் அந்த காலத்தில் வெட்டிடுவாங்க குத்திடுவாங்க ஆனால் மோசடி மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ குடும்பத்தை கெடுக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் வேற ஆளுங்க ஆக அப்படிப்பட்ட ஏரியா ஒரு கதையை எடுத்து காசிமேடு கேட்டுன்னு வச்சுருக்கேங்க காசிமேடு தள்ளி ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் திருவச்சூர் கேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ரயில்வே கேட் சம்பவம் அதுக்கு அடுத்தது திருவச்சூருக்கு அடுத்தது எர்ணாவூர் கேட்டு இந்த எர்ணாவூர் கேட்லேயும் திருவச்சூர் கேட்லேயும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சம்பவம் நடந்திருக்கு 
அது ஏரியா ஃபேமஸ் பெரிய பெரிய ரவுடியெல்லாம் அங்கே தான் வச்சு முடிப்பாங்க ஆக அப்படிப்பட்ட ஏரியா எங்கள் ஏரியா அதிலிருந்து மாறி வந்து ஆசிரியராகி மற்றவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி ஒழுக்கத்தில் வாருங்கள் உயர்ந்த உள்ளத்தோடு வாருங்கள் அடுத்தவங்க குடும்பத்தை கெடுக்காதீங்க எல்லாரும் வாழ வழிபாங்க உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிற நிலையை என் தலைவர் காமராஜ் அவர் கண்ட த தந்த கல்வியாலே பெற்றவன் இப்போ இந்த காஷ்மீர் கேட் பகுதி படம் பார்த்தோம் ஒரு மசாலா ஒன்றும் என்ன எந்த குறையும் இல்லை ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் அதுக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் நம்பி வந்திருக்கீங்க தமிழுக்கு தமிழுக்கு நம்பி வந்த டேரக்டர் ராஜ்குமார் ராம் ராம்கோபால் வர்மா தெலுங்கில் சூப்பர் டேரக்டர் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை தந்தவர் அவருடைய அசோசியேட் ராஜ்குமார் ஒய் ராஜ்குமார் நம்முடைய ப்ரொடியூசர் ஒய்எம்ஆர் ஒய்எம்ஆர் கிரியேஷன் அவங்க கன்னடத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை தந்தவர் மிகப்பெரிய ஹீரோக்கள் எல்லாம் வச்சு படம் எடுத்து அங்கே வெற்றி படங்களை தந்த மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் இப்போ தமிழை தேடி வந்திருக்கார் உங்களை வரவேற்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இப்போ தெலுங்கு கன்னடம் இப்போ நம்ம கலைப்புள்ளி எஸ் தானும் கன்னட படம் ஒன்று முடிக்கிறார் எடுத்து முடிக்கிறார் மலையாளம்லாம் நாம் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் இப்போ அந்த சகோதரர்களும் நம்பி நம்பி தமிழ் படம் எடுக்கிறாங்க நான் அவங்களெல்லாம் வரவேற்கிறேன் இப்போது நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சிங்கப்பூர் போனார் தொழிலதிபர்கள் சந்தித்தார் ஜப்பான் போனார் தொழிலதிபர்கள் மாநாடு நடத்தினார் எல்லோரும் தமிழக வாருங்கள் மனித வளம் நிறைந்திருக்கிறது அமைதி பூங்காக இருக்கிறது தொழில் தொடங்குவதற்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் தமிழகத்தில் இருக்கிறது என அங்கே இருக்கிற தொழிலதிபர்கள்லாம் கூட்டி மாநாடு நடத்தி நல்ல முறையில் எல்லா தொழிலை இங்கே கொண்டு வர தொழில் வந்தால் தொழிற்சாலைகள் வந்தால் என்ன நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பதாயிரம் தொண்ணூறு லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைப்பதற்காக ஒரு தமிழக முதல்வர் சிங்கப்பூரும் ஜப்பானும் போயிட்டு வர்ற நேரத்தில் ஒருவர் வேலை வெட்டி இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் அங்கே போய் பார்த்தா நமக்கு தொழில் கிடைக்காது இங்கே மனித வளம் இருக்கணும் மனித வளம் வைக்க தான் தமிழ்நாடு எல்லோருடைய நம்பிக்கை பெற்றது தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா தமிழ்நாடு நம்முடைய பீகார் ஒரிசா குஜராத் இருக்கிற அன்பு சகோதரர்கள்லாம் இங்கே நம்பி வர்றாங்க குடும்பத்தோடு வர்றாங்க வந்து தொழில் பார்க்குறாங்க நம்மளு கூட சிலருக்கு தொழில் இல்லை ஆனால் மா வெறி மாநிலத்திலிருந்து வர்றவங்களுக்கு இங்கே தொழில் இருக்கிறது ஆகவே தமிழகத்தை யாரும் குறை சொல்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் அவை எந்த பதவியில் வேணாலும் இருக்கட்டும் தமிழகத்தை குறை சொன்னால் தமிழ் பெருமக்களே கட்சியெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அதெல்லாம் வேற எப்படி பண்ணுமோ கன்னட ப்ரொடியூசர் தெலுங்கு டேரக்டர் நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாரையும் வரவேற்கும் எல்லா மக்களையும் வணங்கி வரவேற்கிற நாடு தான் தமிழ்நாடு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் வரலாம் ஆக அந்த வகையில் தமிழகத்தை இழித்து பேசினால் அவமாறு செய்தால் தமிழ் பெருக்கு மக்களை யாராக இருந்தாலும் விடக்கூடாது யாராக இருந்தாலும் விடாதுங்க ஒற்றுமை என்பது பாரதிதாசன் பாடுவான் சங்கே முகனுக்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முகனுக்கு எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்லாம் ஒன்றாதல் கண்டே இங்கே தமிழர்லாம் ஒன்றா இருந்தால பகைவர் ஓடிட்டானா தமிழரை இழிவுபடுத்தினால் சங்காரம் மிகம் என்று சங்கே முழங்கு சங்க நெரிச்சிருவோம் தமிழனை இழிவுபடுத்தாது தொழில் வளரட்டும் தமிழக முதல்வர் எங்கு வந்தாலும் செல்லட்டும் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வரட்டும் அதே போல பாரத பிரதமர் அவர்களும் உலகத்தில் எங்கே வேணா போகட்டும் இந்தியாவுக்கு தொழில் வளம் பெருக்கட்டும் வரவேற்போம் இதில் யாரையும் பாலிடிக்ஸ் பண்ணால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்பொழுது அருமை சகோதரர்கள் வேறு மாநிலம் என்பதல்ல நம் சகோதரர்கள் நம்ம வீடு அந்த சகோதரர்கள் அன்போடு வரவேற்று இன்னும் பல தமிழ் படங்கள் எடுங்கள் தமிழக மக்கள் உங்களை ஆதரிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் கேஜிஎஃப் எப்படி தமிழ்நாடு வசூல் என்ன மிகப்பெரிய வெற்றி படம் யார் ஆக்கியது 
தமிழக மக்கள் ஆக்கினார்கள் கேஜிஎஃப் டூ யார் வெற்றி படமாக்கியது தமிழக மக்கள் காந்தாரா பதிமூணு கோடிகளை தயாரிச்சார் அந்த ப்ரொடியூசர் அது இங்க இருக்கிற தொண்ணூறு நூறு கோடிக்கு மேல எவ்வளவு சார் இருக்கும் வசூல் காந்தார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் பதினஞ்சு கோடிக்குள்ள தயாரித்த படம் முன்னூறு டுவெல் குரோர்ஸ் நாங்க கொஞ்சம் பெரிய மனசு கொஞ்சம் கூட கோ சொல்லு அதனால பன்னெண்டு கோடியில் முறையாக செய்தால் திரைப்படங்கள் முறையாக திட்டமிட்டு கதை வளம் மிகுந்த படம் எடுத்தால் இந்த காந்தாரா மாதிரி எல்லா மாநிலத்திலும் வெற்றி பெறும் அதே போல தெலுங்கு படங்களை எத்தனை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறோம் நமக்குள் வேறுபாடு கிடையாது எல்லோரும் நம் சகோதரர்கள் இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ஐ லவ் மை கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள இருந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ஆளுமை என்று சொல்லிக்கொண்டு கேவலப்படுத்துற யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் இந்த படம் காசிமேடு ஏன்னா காசிமேடு குணத்தான் அதான் எங்க குணம் வண்ணாறுபட்ட காசிமேடு ராயபுரம் திருவச்சூர் எல்லாம் இந்த குணம் தான் எங்களுக்கு நல்லதை மனம் திறந்து பாராட்டுவோம் தவறுகளை அங்கே சுட்டி காட்டுவோம் என்பதை சொல்லி இன்றைய வந்து நம்மை நாடி வந்திருக்கிற அந்த அன்பு சகோதரர்களை வரவேற்று இயக்குநரை தயாரிப்பாளரை கலைஞர்களை திரைப்பட கலைஞர்கள் ஈரோ கூட வந்திருக்காரா டாடி வச்சு முன்னெல்லாம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேசன் ஒரு முடி இருக்கா சார் இங்க முகத்தை அவ்வளோ அழகா நான் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் அதான் ஒரு படம் சிவாஜி கணேசனோட ஒரு சீன் கோர்ட்டு வக்கீல் அவர் குற்றவாளி சிவாஜி அப்போ நான் அந்த சீனில் பேசும்போது ரிகர்சல் பார்க்கும்போது சிவாஜி சார் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு தம்பி இந்த ஒரு முடி இப்படி தூக்கிட்டு இருந்தது ஒரு முடியை கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருந்தது அவர் அசிஸ்டண்ட்டை கொடுத்து அவர் சீப்பை கொடுத்து கொஞ்சம் வாரிக்குங்க நல்லா வாரிக்குங்க நல்லா இருக்கணும் அழகாக இருக்கணும் இப்போ டாடி ஈடு வச்சு ஏதோ ஒன்றாலும் ஈரோ பார்த்தா ஒரு சின்ன பணியின் போட்டுக்கிறாங்க மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தப்பு இல்லை மக்களுக்கு தானே நான் அதை குறை சொல்ல மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆகவே மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதற்காக எல்லா தவறையும் நாம் செய்யக்கூடாது மக்கள் ஏதோ ஒன்றா கேட்பாங்க அதெல்லாம் கொடுத்துட முடியுமா ஒழுக்கம் கலந்திருக்க வேண்டும் ஒரு படம் பார்த்தேன் டக்கர்னு ஒரு படம் இன்ட்ரோல் வரைக்கும் பார்த்தேன் ஹீரோயின் ஒரு ஹீரோ அந்த லைட்டர் வச்சு சிகரெட்டை கல் பற்ற வைக்கிறார் இன்னொரு சிகரெட் இப்படி வருது அது பார்த்தா ஒரு ஹீரோயினி சிகரெட்டு பற்ற வச்சு டம் அடிக்கிறா அப்புறம் அதே ஹீரோயினி தண்ணி அடிக்கிறா நம்ம நாட்டு நாகரிகம் பண்பாடு பெண்கள் சிகரெட்டு பிடிப்பில்லையும் டம் அடிப்பில்லையும் குடிக்கிறதுலையும் கொண்டு வந்தா என் இயக்குநர்களே தயவு செய்து வேண்டாம் ஆண்கள் கெட்டு குட்டிச்சோர் ஆகிவிட்டார்கள் நாற்பது சதவீதம் குடும்பம்லாம் கெட்டு போச்சு குடி கெட்ட பழக்கம் கஞ்சா போதை ஆனால் என் தாய்மார்களையும் அதுக்கு உள்ளாக்காதீர்கள் இப்பொழுது கூட கல்லூரியில் படிக்கிற பெண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டுக்கிட்டு வரதா ஒரு கெட்ட செய்தி திராவகம் போல் என் காதில் போதுகள் என் தாய்மார்கள் தான் இந்த குடும்பத்தை கோவிலாக வைத்துக் கொள்வார்கள் புருஷன் ஆயிரம் தப்பு பண்ண அதுக்காக தப்பு பண்ணணும்னு இல்லை புருஷனும் நல்லா இருக்கணும் குழந்தைகளை காப்பாற்றணும் ஆனால் தாய்மார்கள் தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் குத்துவிளக்கேற்றி கோயிலாக்குகிறார்கள் ஆக அதனால் எப்படி ஒன்று நடக்கட்டும் நாம சினிமாக்காரர்கள் இயக்குநர்கள் பெண்கள் தண்ணி அடிக்கிறது அந்த சிகரெட் பிடிக்கிறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதனால படம் என்ன ஒரு பத்து நாள் கூட ஓட போதும் காரணம் இருக்கணும் இது அந்த வைக்கணும் கதையில் அது அவசியமானால் வைக்கலாம் அதை நான் சொல்ல தேவையில்லாமல் வைக்க வேண்டாம் இந்த படத்திலே கமர்ஷியல் இருக்கிறது இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல முதியவர்களையும் பார்த்து ரசிக்கிற அளவுக்கு பல விஷயம் இருக்கு இது நல்லா போவோம் உங்களை தமிழகம் கைவிடாது பிரதர் நல்லா இருப்பீங்க காசிமேடு கேட் உங்களுக்கு கே கதவை திறந்து விட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வெற்றி 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 இந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸும் ட்ரெய்லர் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் டிசைட் பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து இந்த படத்தை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே புதுமுகத்தங்களை வச்சு எடுத்துருக்கிறாங்க இன்றைக்கி 
ட்ரெண்டில் என்ன நடக்குதுங்கிறது ஒரு கதை அம்சமாக வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு உறவு முறைகள்லாம் வந்து மாறுச்சுன்னா என்ன நடக்கும் பணத்தால் என்னென்னலாம் வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் க கெட்டதெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியில் நம்ம டைரக்டர் வந்து இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இந்த படத்தை வந்து மிக விரைவில் ரிலீஸ் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்து அதை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே எடுத்து சொல்லி இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு சொல்லி இந்த படக்குழு சார்பில் கேட்டுக்கிறேன் இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஒய்எம்ஆர் கிரியேஷன்ஸ் வழங்கும் காசிமேட் கேட் திரைப்பட ஆடி வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து காசிமேட் திரைப்படத்தின் சிறப்புகளையும் பாடல் சிறப்புகளையும் பேச வந்திருக்கும் பேசி சென்ற நேர்மையை நெஞ்சுரத்தோடு உரைக்கும் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி கலைத்துறையில் தனக்கென்று தனி முத்திரை பதித்த திரைப்புலி எனும் டிஜிட்டல் நாயகன் அண்ணன் கலைப்புலி ஸ்ரீ சேகரன் அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி திரைப்படைப்பாளிகள் அனைவருக்கும் சிறப்பான ஆதரவு தந்து வரும் சுதந்திர தென்றல் அண்ணன் எஸ் சவுந்தரபாணியன் அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஆள் டேலண்டுகளையும் அன்றே செயல்படுத்தும் நடிகர் நண்பர் கூல் சுரேஷ் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் இத்திரைப்படத்தின் இயக்குனர் வெற்றி திலகம் இயக்குனர் வி ராஜ்குமார் அவர்களே உங்களுக்கு என் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அதிரடி முரசு இசையமைப்பாளர் எஸ் என் பரசு அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் விண்மீனை கூட கேட்டால் கண்முன் கொண்டாந்து நிறுத்தம் பி ஆர் ஓ அண்ணன் விஜயமுரி அவர்களுக்கு என் வணக்கம் இப்படத்தின் காட்சி அமைப்புகளை இமைகளை கடந்து வெளிகளுக்குள் திரையிடும் டப்பிங் எடிட்டிங் திரு ராம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் மற்றும் பெரியோர்களே தாய்மார்களே அவையோர்களே சபையோர்களே ரசிகர்களே நண்பர்களே இப்படத்தை பட்டி தொட்டி எல்லாம் கொண்டு சென்று பதிவிடும் பத்திரிகை ஊடக என் உயிருக்கு மேலான நண்பர்களே அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் வணக்கம் இது பாடல்கள் பார்த்த ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ஐயா நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க திரைப்படம் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு அடுத்த அடுத்த பக்கம்தான் அதை வாழ்ந்து நாம் திருந்த வேண்டும் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் திரைப்படம் வாழ்க்கை தான் திரைப்படம் திரைப்படம் தான் வாழ்க்கை இதை சரியாக பயன்படுத்தினால் மிகப்பெரிய வெற்றி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் பாடல்களில் வந்து நிறைய அன்றைக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு அந்த மாற்றங்கள் ஏற்றங்கள் இருக்கா இல்லை சந்தர்ப்பத்திற்காக பாடல் எழுதி இசையமைத்து அப்படி பண்ணுறது நிறையா விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அது மாதிரி அல்லாது சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் இந்த இளைஞர்கள் மக்கள் சென்ற சரியான வழி செல்வதற்கு பாடல் ஏற்றி அதை சரியான முறையில் வெளியிட்டு மக்கள் மொழியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தான் நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அதை சரியான முறையில் எடுத்து சரியான முறையில் நிகழ்த்தி ஒரு வெற்றி படமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இவ்வளவு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் திரு சி என் அவர்கள் ஐயா தயாரிப்பாளர் அவர்கள் இப்போ குறுகிய காலத்தில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிசம் அவர்கள் தயாரிப்பாளர் என்றாலே நான் வந்து இரண்டாவது தாயாக நினைத்து நான் வந்து மிகப்பெரிய போற்றக்கூடிய நான் அதில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி தான் திரு தயாரிப்பாளர் மாறுபரம் அவர்களும் சிறிய குறுகிய காலத்தில் கிடைத்த ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் தமிழுக்கு கிடைத்த ஒரு மாபெரும் வெற்றி தயாரிப்பாளர்கள் என்ற இது பகவத் இது காசி இது காசிமேடு கேட் போல இன்னொரு படம் பெரிய படம் வந்தது வெற்றி படம் பகவதி போல ரயில்வே கேட் இந்த கேட்டுன்றாலே மிகப்பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் உடைச்சிட்டு தான் திரைப்படம் சிறப்பு வெற்றி பெற்றிருக்கு அதே போன்று இந்த படங்கள் மாபெரும் வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெற வைக்கணும் உங்க கையில தான் இருக்கு காசிமேடு கேட்டு திரைப்படம் பெரிய காசுமேடாக வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு தமிழ் ராது தயவுசெய்து கவின் கமின்சண்டி நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் மூவிக்கு கம்பல்சரி நேம் தமிழ் நேர்ச்சுக்கொனி கம்பல்சரி தமிழ்லோனே மாட்டாடுத்தானு அண்ட் இக்கடுக்கு வச்சின மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கி அண்ட் வச்சின கெஸ்ட்லக்கி மா ப்ரொடியூசர்ஸ்கி நான் இக்கட தாக்க தீஸ்கொச்சி நாக்கு இக்க யாவக்காச் விச்சின மா ப்ரொடியூசர்ஸ்கி அந்தருக்கி சால தேங்க்ஸ் அண்ட் காசி மேடு கே மூவி குறிஞ்சி செப்பாலன்டே பஸ்டுவிது தெலுகுலோ சீத்தனிப்பாட்ட கேட்டன் பேட்டன் என்று பேரு சீத்தனிப்பாட்ட கேட் மூவி சீத்தனிப்பாட்ட கேட்டன்டே நீன் புட்டி பெரிகின உரில் மாட்ட அண்டே நீன் பஸ்டு புட்டி பெரிகிதி சதுக்குந்தான் தா சீத்தனிப்பாட்ட ஸோ சீத்தனிப்பாட்ட பேரு பெட்டனும் சாலமந்த அடிகேரு சினமா சுஸ்த ரக்கடுக்கு நீன் புட்டி பெருகின நான் ஊர் பேரு அந்தருக்கி தெலிச்துதி சோ தானிக்கோசம் இது பெட்டனும் 
ఇంకా వేరే ఏం లేదని తర్వాత సార్కి చెప్పినప్పుడు కూడా సార్ కూడా అదేనమాట ఇది మంచి రైజింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ కన్నడలో ఏం పెట్టాలని తర్వాత తమిళ్లో ఏం పెట్టాలంటే చాలా మంచి టైటిల్స్ కుదిరినాయి అలాగే మీరు చూసిన ఇందాక ట్రైలర్ కానీ మీరు చూసింది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంటే దీంట్లో మీరు చూసింది ఇది ఇంకా మీరు చూడ ఇంకా దీంట్లో ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ ఉంది మీరు ఇంకా ఇంకా చూడాల్సింది దీంట్లో అది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫుల్ మిక్స్డ్ బిర్యానీ అది అంటే మీ అందరికీ ఫుల్ మిక్స్ ఫుల్ మీల్స్ అనమాట అది సో దాని గురించి నేను ఇప్పుడే తలుచు చెప్పదలుచుకోలేదు బట్ ఒక్కటే విషయం మూవీ గురించి చెప్తున్నాను లాస్ట్ ఎండ్ టైటిల్స్ వరకు మీరు సీట్లోంచి ఒకళ్ళు కూడా లెగరు నాకు గ్యారంటీ మూవీకి అంటే పక్కాగా నేను చెప్తున్నాను అంటే మూవీ మీద ఉన్న నమ్మకం నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా టీం మెంబర్స్కి మమ్మల్ని బ్రెస్ చేయడానికి వచ్చిన సార్ అందరికీ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే కొంచెం టెన్షన్ ఉంది ఏ మాట వల్ల అర్థం కాల సో అండ్ సాంగ్స్ గురించి మీరు చూశారు కదా ఇది మీరు చూసింది కూడా చాలా తక్కువ ఇంకా చాలా ఉంది దాంట్లో సో మీరు ముందు ముందు ఇంకా సాంగ్స్ కూడా చూస్తారు దాంట్లో సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ మై నేమ్ ఈజ్ వేణుగోపాల్ ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ కేమ్ ఇయర్ మీడియా పీపుల్ అండ్ ఆల్ ద గెస్ట్ ఆన్ ది స్టేజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ అండ్ ఇట్స్ గోన్ అ బీ రిలీజ్డ్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ సేమ్ వే ద మూవీ వాజ్ షార్ట్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ రీజన్స్ and 90% of the shoot was shot in uh, mass rugged and realistic locations trust me i felt that real mass vibe here in chennai when we shot around the beach and surrounding areas it was very real and natural the people were uh, very supporting if i get a chance to come and shoot again here in chennai i will never miss it thanks to those people uh, and thanks to the producers for bringing us here and introducing us to tamil audience and th- thanks to each and everyone who were working for tamil uh, version thanks to our music director N- ns prasu garu our fight master anji master is here uh, thank you master you have done a great job um, our director rajkumar i call him the hero for the film thank you bro uh, for everything and all the guests who came here uh, thank you each and everyone nikki ji you are very sweet and thank you so much <laughs> sorry <laughs> sanjana ji and tamil nadu audience uh, this is particularly made for uh, mass audience please try to watch the movie and if you like it uh, refer to your friends and thank you each and everyone my name is venu gopal thank you once again idu indha mari oru cinema thuraila oru interest varavichathu enudaiya nanbar selam seenu dhaan avaru dhaan modha modalla indha oymr creation nu onnu create panni நம்ம சில படங்களை வந்து நல்ல படங்களை எடுத்து பண்ணலான்னு சொல்லி முத முதல்ல சொன்னார் எனக்கு ஒரு ஒரு ஆஃப் ஹார்ட்டடாக தான் இந்த ஒர்க்கை நான் முதல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஃபஸ்ட் ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு ஆர் எஸ் காரு அவர் ஒரு ஃபாதர் லைக் ஃபிகர் ரொம்ப ஜாலி பர்சன் பட் வெரி சின்சியர் இன் கிஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் பெங்களூர் போனோம் இந்த படத்தை பற்றி இன்ன வரைக்கும் எனக்கு இந்த படத்தினுடைய கதையை இவங்க சொல்லவே இல்லை கேட்டால் அதை சஸ்பென்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இந்த பேருக்காக சீத்தன்னா போய்ட்டு தென் காட்டன் பேட் கேட் அது தெலுங்கு கன்னடத்தில் இருக்கிறதுனால தமிழில் காசுமேடு கேட்டுன்னு வைக்கலாம் அப்படின்னு நாங்கள் டைட்டில் சூஸ் பண்ணப்போ இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டாவது வந்து நம்ம காசுமேடு உண்மையான காசுமேடு பகுதியில் எடுக்கணும்னு சொல்லி நான் டேரக்டர் சார்கிட்ட சொன்னப்போ ப்ரொடியூசரும் அதை பேசி ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்தாங்க ஹீரோ வந்தார் நிறைய சீன்ஸ்லாம் இங்கே ஷூட் பண்ணோம் இந்த படம் நல்லா நிச்சயமாக இந்த நம்ம தமிழ் மக்களை வந்து சென்றடையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த விழா இப்படி ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் முதல்ல ஐடியா பண்ணலை அதை முத முதல்ல அர்ஜ் பண்ணது வந்து நம்ம சீனிவாச சார் தான் பண்ணார் ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்போது யாரெல்லாம் கெஸ்ட்டு கூப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டப்போ ஃபஸ்ட்டு அவர் சொன்னது கே எம் ராஜன் சார் ஓகே வெரி குட் தென் தட் ஃபங்க்ஷன் வில் கெட் சக்சீட்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஆர் கே ராஜன் சார் வந்து நிறையா அவர் ஒரு மேன் ஆஃப் அவுட் ஸ்போக்கன் நிறைய ஹீரோலாம் அவரை பார்த்து அவர் எங்கே பேட்டி கொடுத்து நம்மளை காலி பண்ணி வருவார்னு பயப்படுறாங்க வெளிப்படையாக சொல்கிறார் தயாரிப்பாளர்களுக்கெல்லாம் கிடைத்த அவர் ஒரு பொக்கிசம் என்று தான் நான் இந்த நேரத்தில் அதை பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை தெளிவாக சொல்லி அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லி வருகிறார் அதே மாதிரி இந்த துறையிலே மிக முக்கியமாக 
கலைத்துறையில் தனிக்குன்னு தனக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரையை பதித்துள்ள கலைப்புள்ளி ஜி சேகரன் சார் அவர்களையும் மற்றும் யூடியூபர் பிரபலமாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கூல் சுரேஷ் சார் நண்பர் சீனு சொன்னார் அவரை அழைக்கலாம் என்று சொன்ன பொழுது பேர் என்னன்னு கேட்டால் கூல் சுரேஷ் அது என்ன கூல் சுரேஷ் அவர் எல்லாத்தையும் வந்து சிரிச்சே கூல் பண்ணிடுவார்ன்னு சொன்னாங்க அவர் பண்ணார்னு அப்படி சொன்னார் சரி அவரை அழைக்கலாம் எங்கே ஃபஸ்ட் மீட் பண்ணலாமே பார்க்கலாமேனு அதே மாதிரி இந்த படத்தோடைய டேரக்டர் நான் முத முத பார்த்தப்ப அவர் ஒரு டேரக்டர் மாதிரியே தெரில மீன்ஸ் அவருக்கு அந்த கெட்டப் ரொம்ப சிம்பிள் சிட்டியாக மீன் சிம்பிளாக வந்தார் நிறைய விஷயங்களை நம்ம சொல்கிறத உடனே கொண்டு அவர் கேட்டு இங்கே காசிமேடில் ஷூட் பண்ணும்போது அவருடைய திறமைகள்லாம் நான் பார்க்க ஆச்சரியப்பட்டேன் ரொம்ப உண்மையில் இந்த ப்ராஜெக்டு வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை நிச்சயமாக இருக்கிறது உங்களை போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் நம்ம தமிழ் ரசிகர் மக்கள் இதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இதை ஆதரிக்க வேண்டும் ஒய்எம்ஆர் கிரியேஷனுடைய முதல் ப்ராஜெக்ட் இதுவாக இருந்தாலும் வருகிற இருபத்தி மூணாம் தேதி வேட்டையாடு விளையாடு படத்தை எங்களது நிறுவனம் தான் ரீரிலீஸ் செய்ய போகிறது இப்படி ஒரு விழா இதில் இவ்வளவு பேரை அழைக்க வேண்டும் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் உண்மையிலே எங்களுக்கு நாங்களெல்லாம் கல்வித்துறையில் இருக்கிறோம் அதனால எங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது உண்மையிலே இது பின்னாடி எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கிறது என்பதை இங்கே வந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரிகிறது சாதாரண விஷயமாக நாம் வந்து மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு சென்று விடுகிறோம் ஆனால் ஒரு மியூசிக்காக இருக்கட்டும் ஒரு டான்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு டப்பிங்காக இருக்கட்டும் எவ்வளவு உழைப்பு அதற்கு பின்பு இருக்கிறது என்பதை நான் அதில் பங்கு கொண்டு பார்க்கும் பொழுதுதான் உணர முடிகிறது எனவே இது போன்ற இந்த படங்கள் இன்னும் மேலும் மேலும் வளர வளர வேண்டும் புதிய கதைகளை கொண்டு வர வேண்டும் நிச்சயமாக ஆர்எஸ் ப்ரொடக்ஷன் திரிசுலம் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறது அதையும் ஒய்எம்ஆர் நிறுவனம் தமிழிலே வெளியிட காத்திருக்கிறது இந்த படம் உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவோடு வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாய்ப்புக்கு நன்றி குறிவிடுவீர்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் திஸ் ஜெய் சித்தார்த் ஐம் டூயிங் ஏ ஃபிலிம் அண்டர் ஆர் எஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் த ஃபிலிம் கால்டு அதிரா அண்ட் ஐ ஆம் சோ சாரி ஐ டோன்ட் நோ தமிழ் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் டாக்கிங் தமிழ் பர்ஃபெக்ட்லி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல் த பெஸ்ட் டு த ஹோல் டீம் ஆஃப் காசிமேட் கேட் அண்ட் மிஸ்டர் வேணுகோபால் அண்ட் வை ராஜ்குமார் காரு அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் மிஸ் சஞ்சனா காரு தேங்க் யூ ஸோ மச் ராஜன் வந்து தமிழை பற்றி பேசிய பிறகு தம்பி நான் பேசாமல் இருக்கக்கூடாது ஏற்கனவே சொல்லுவேன் அந்த வார்த்தையை சொல்லிடுறேன் என் நாடி நரம்புகளில் பின்னி பிணைந்திருக்கிற ரத்த நாளங்களில் குதித்து ஓடுகின்ற குருதி அணுக்களில் குடியிருக்கும் என் தாயே தமிழையின் திருவடி வணக்கம் இந்த மாபெரும் விழாவை சிறப்பளி சிறப்பாக்க இங்கே வந்து வந்திருக்கின்ற என் அன்பு அன்புக்குரிய அண்ணன் ராஜன் அவர்களே நண்பர் விஜயமுல்லி அவர்களே கூல் சுரேஷ் அவர்களே மற்றும் இயக்குனர் ராஜ்குமார் அவர்களே மற்றும் நடிகர் நடிகர் அவர்களே இசையமைப்பாளர் அவர்களே ஒளிப்பாதர் அவர்களே இவர்களையெல்லாம் தாங்கி பிடித்து இந்த உயர்த்தி இருக்கின்ற தயாரிப்பாளர் சீனிவாஸ் அவர்களே அப்புறம் இவர் பேர் சொன்னாங்க மணிமரன் மாரவர்மன் மங்கேற்கரசி ஒரு அழகான தமிழ் பெயர் ஏன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் பேர்கள்லாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் அதாவது அந்த கடவுள் இல்லாத பேர்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னா தமிழ்நாட்டில் தான் பார்க்க முடியும் தெலுங்கில் பாருங்க யார் பேரை பாருங்க அந்த கடவுள் இருப்பார் சினிமா கம்பெனிகளை விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் கம்பெனி தான் பேர் இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் அது இருக்காது அதுக்கு என்ன காரணம்னு உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் நம்ம தமிழை நம்ம நேசிக்கிறோம் கன்னடத்தை இறங்க கன்னடத்தை நேசிக்கணும் தெலுங்கு அரங்க தெலுங்கில் நேசிக்கணும் அது எல்லாம் மாற்று கருத்தே இல்லை இன்னும் சொன்ன போனால் தமிழ் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் இன்னும் சொல்ல போனால் மலையாளம் கடைசியாக பிரிஞ்சு அது பேசுகிறது தூய தமிழ் தான் செந்தமிழ் அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் நம்ம தான் கொஞ்சம் மாறி பேசுகிறோம் அதே மாதிரி கன்னடத்தை நிறுத்தி பேசணும் நான் கூட கன்னடம் பேசிடுவேன் அதே மாதிரி தெலுங்கு தான் எல்லாம் கலவை தான் தெலுங்கு நாட்டோட சம்மந்தப்பட்டவர் தான் நம்ம சோழ மன்னர்கள் இருக்கிறாங்க பொண்ணு கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி வேணாடு வரையிலும் தமிழ் அரசு ஆண்டிருக்கிறாங்க ஆக எல்லாரும் ஒன்று தான் ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு அரசியல் அவ்வளவு வித்தியாசமாக பேசுவாங்க நான் அரசியல்வாதி இல்லை அதை நான் பேசுகிறதில்ல ஆனால் என்னை பொறுத்தளவில் யாரும் யாரும் பிரிக்க முடியாதுங்க 
நம்ம எல்லோரும் நம்ம ஜீன்ஸ் எல்லாம் கலந்துருக்குது நம்ம மரபுணவில் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்காரங்க கன்னடத்துக்காரங்க மலையாளிகள்லாம் கிட்டத்தட்ட தமிழெல்லாம் ஒன்றா தான் இருப்போம் அதில் யாரும் மாற்ற முடியாது இன்றைக்கி அரசியல் ஆல ஆதாயத்துக்காக எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம பிரதமரே சொல்கிறாரு உலகின் தொன்மையான மொழின்னு நம்ம தமிழக முதல்வர் கீழடி பொருணை எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி ஆய்வகம் தொல்பொருள் அழிச்சு ரொம்ப பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக அது ஒரு பக்கம் நடந்தாலும் கன்னடத்தை தொலை நானும் கன்னட படம் எடுத்துக்கிறேன் அங்கே உள்ள சேம்பரில் நானும் மெம்பர் தான் ஏன்னா இந்து வந்திருக்கிற இந்த கன்னட தோழர்களாகட்டும் தெலுங்கு இயக்குநராகட்டும் அவர்கள் இரு கரம் நோக்கி நான் வரவேற்கிறேன் அதில் ஒன்றும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அது இல்லாமல் அண்ணன் சொன்னார் காசிமேடு இந்த காசிமேடு இருக்குது எங்கள் ரத்தத்தில் ஓடிக்கிறது காசிமேடு ஏன்னா அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராயபுரம் காசிமேடுலாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு போதெல்லாம் ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒரு பாக்ஸிங் கிளப் இருக்கும் இந்த தெரு இந்த தெரு இந்த தெரு அது இதுன்னு எல்லாம் அதில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்குவோம் எங்களை ஜாமீனில் எடுத்துகிட்டு வர்றவர் அண்ணன் தான் எடுத்துகிட்டு வருவார் எங்கள் ஜாமீனும் எடுப்பார் எதிராளி ஜாமீனையும் அவர் தான் எடுத்துகிட்டு வர்றார் ஏன்னா அது நாங்களாம் அப்படி காலேஜ் படித்து படி வந்துட்டோம் அதில் முத்தி போனவங்க தான் ஏறினா அவர் கேட்டு இன்னும் ஒருத்தர் கேட்டு ராஜேந்திரன் ஒருத்தர் அப்புறம் இப்போல்லாம் நம்ம அரசியல்வாதி ஆகி பெரிய ஆளாகிறாங்க அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுமை பெற்றவர் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ ஆளுமை இருந்தது இப்போ அப்போல்லாம் இருக்க முடியாது பெண்ட் எடுத்துருவாங்க இப்போல்லாம் முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ எல்லாம் பெண்ட் எடுத்து யாரும் ரவுடின்னு சொன்னால் உள்ளே போயிடணும் அப்படி இருக்குது சூழ்நிலை இருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் இன்றைக்கி வந்து இவர் பணம் ரிலீஸ் பண்ண வந்திருக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் இன்றைக்கி சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போனால் இன்றைக்கி போர் தொழிற்சாலை ஒரு நல்ல வசூலை பார்த்துட்டு இருக்குது போர் தொழிற்சாலை நல்ல கிளிக் ஆகிருக்கு அந்த படம் நேற்றெல்லாம் வந்து எல்லா மல்டிப்ளெக்ஸ் தமிழ்நாடு இருக்கிற எல்லா மல்டிப்ளெக்ஸும் ஃபுல்லு இன்றைக்கி கூட அதை விடாமல் தொடர்ந்து அதாவது சிட்டி நகரம் நகரம் சார்ந்த இடங்கள் எல்லாம் மிக நல்லா வந்துட்டு இருக்குது அந்த படம் அதனால் புதிய புரட்சிகரமான படங்களுக்கு இடம் இருக்குது ஆனால் அதுக்குரிய நம்ம விளம்பரம் அதுக்குரிய என்ன நல்ல தியேட்டர் அப்படி இருந்தால் என் நண்பர் வேலுமுருகன் கூட டைரக்டர் அவர்லாம் கோயம்புத்தூரில் அவர் தான் ஒரு தயாரிப்பாளர் பற்றி சொன்னார் அவர் கூட ஒரு படம் இயக்குனார் அவருக்கு நல்லா தெரியும் படங்கள்லாம் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது என்ன செய்கிறதுன்னு நீங்களாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அவருக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கைடன்ஸ் பண்ணுங்கள் வழி வழி அமைச்சு கொடுங்க எப்படி போகிறது என்ன செய்கிறதுன்னு ஏன்னா இன்றைக்கி சூழலிலே சுற்று போகிறதுக்கு ஆள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க நான் பண்ணி தரேன் நான் பண்ணி தரேன்னு எல்லாம் அவங்கவுங்களும் கமிஷனை வாங்கிட்டு கண்ட தியேட்டரில் போட்டு முதல் ஷோ கூட ஓப்பன் ஆகாது அதனால் நீங்கள் உஷாராக இருக்கணும் நான் சமீபத்தில் அண்ணன் நம்ம ராம் ஜெயனெல்லாம் இருக்கார் அவர் நிறையா கற்றைகளெல்லாம் படிக்கிறவர் ஒரு ஆங்கில கற்ற ஒன்று படித்தேன் அதாவது திரைப்பட திறனாய்வுன்னு போட்டு ஏன் இந்தியா தமிழ்நாடு கன்னடா இதிலெல்லாம் ஒவ்வொரு அந்த பட தரவுகள் அழகாக கொடுத்துருந்தேன் அந்த ஆவணங்கள் அற்புதமான ஆவணங்கள் எழுந்தது அது ஏன் ஓடுறது இல்லை இதனால் படங்கள் வர மாட்டேங்குது அதுக்கு பல காரணங்கள் கொடுத்துருங்க அதுக்கு அதுக்கு எப்படியான டிக்கெட் விலை அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம சைடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கவுங்க நடிச்சுக்கிறது என்ன வயசு என்ன முகச்சாயல் இருக்குது எப்படி இருக்குது பண்ண சொன்னார்ல சிவாஜி எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும்னு நினச்சார் அது மாதிரி இருந்தால் கூட ஒருத்தன் வில்லைன்னா அதுக்குரிய ஆளாக இருக்கணும் ஒருத்தன் கா காதலிக்கிற படம் நல்லன்னா அழகனாக இருக்கணும் எப்படி பெண்களை நாம் ரசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பெண்களும் ரசிப்பாங்க நம்ம எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதனால் த தரம் பார்த்து நடிக்கணும் யார் எதில் நடிக்கணுமோ நடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் இருந்தார் அவர் வந்து அவர் பையன் ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தேன் படம் பார்க்கும்போது சொல்லிவிட்டேன் என்னங்க யாருங்க இந்த பையன் அப்படின்னு என் பையன்னார் சரி அவர் நடித்தா பரவாயில்ல அவர் இவர் நடிச்சிருக்கிறாரு இவங்க சித்தப்பா நடிச்சிருக்கிறாரு இந்த படம் மூணு ஓடிங்கிறாரு அப்புறம் சூப்பராக போகணும் அப்படின்னாரு சரி சரி பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு எப்படி இருக்குன்னா இது முட்டாள்தனமாக மூடத்தனமாக இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருதுங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டியதான் எல்லாருக்கும் இது உண்மையில் நடந்த நிகழ்வு வேலூரில் நடந்த நிகழ்வு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொண்ணு அவங்களுடைய தோட்டத்துக்கு போயிட்டுருக்குது கடவுள் பக்தி உள்ள பொண்ணு எதிராக ஒரு நாக பாம்பு நல்ல பாம்பு வந்து இதில் நிற்குது இந்த பொண்ணு போக வேண்டியதானே இப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி படம் யார் போனால் எடுத்துருக்கிறேன் சாமி வச்சு பொகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட படங்கள்லாம் நம்மளும் எடுக்கிறோம் எடுக்கவும் போகிறோம்
அதனால் நான் இதே மாதிரி தான் நான் படம் எடுக்கும்போது திறமையாக எடுக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுத்த கதைகளை நல்லா தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் திறக்கதை அமைக்க வேண்டும் என்று கூறி தமிழகத்தை நம்பி வந்திருக்கின்ற என் அருமை நண்பர்கள் இத்திரைப்படத்தின் மூலமாக மாபெரும் வெற்றியினை பெற்று தங்கள் வாழ்வினை சிறப்பாக அமைக்க வாழ்த்து விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம் நல்லா இருக்கு சார் பிரஷன் மீடியா உண்டேனே மாக்கி மீரோ பெர்கலா ஐ எம் பிக்சர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சர்ஸ் ஐ எம் ப்ரொடக்ஷன் ஆயிந்தி மாதிரி இப்படி வரைக்கும் தெலுங்கு கன்னடா ஹண்ட்ரட் பிக்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேசானு ஹண்ட்ரட் பிக்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா பாபலி டுவெண்ட்டி க்ரோஸு கொண்டான் சார் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இந்தியா ஷேக் ஆகிப்போயிருந்தி டுவெண்ட்டி க்ரோஸ்க்கு எவரையும் கொண்டார் பாபலி என்ன பண்ண அது டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் ஐ எம் தேர்ட்டி க்ரோஸ் பிஸ்னஸ் ஆகிந்தி ஒன்லி கர்நாடகா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சுப்பு சேசானு மாநந்தி சுப்பு தெலுங்கில் சேசானு ஒக டுவெண்ட்டி த்ரீ பிக்சர்ஸ் கன்னடா சேசானு அர்ஜுன் அக்கா கொடுக்கு தெலுசு மீக்கி துருவாச ஜானி ஆ வாழ்க்கை ஃபஸ்ட் பிக்சர் ஏமு லேவு சார் டபுளு செகண்ட் பிக்சர் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் த்ரீ பிக்சர்ஸ் வேஸ்தானு அன்னி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் இப்போ டுவெல் க்ரோஸ் சார் டுவெல் க்ரோஸ் இப்போ ரம்யங் ரஷின் கால எவரும் சேரது கர்நாடகா ஏனோ ப்ராப்ளம் வச்சுங்க ரஜி ரஜினி அண்ணாக்கா ரஜினிகாந்த் பிக்சர் ப்ராப்ளம் வச்சுருந்தி கர்நாடகா ரிலீஜ் எவரும் சேலேதோ ஐ எம் ரிலீஜிங் காலா பிக்சர்ஸ் ஐ எம் ரிலீஜிங் கர்நாடகா காலா பிக்சர்ஸ் தெமிழ போற கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரல சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் செப்பண்டி இது இதுவரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காருங்க சார் கர்நாடகா <laughs> 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 ஓகே இப்படி அப்கமிங் அப்கமிங் அண்ட் தமிழ்நாடு அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஹவுஸ் ஆபீஸ் சேசி இக்கட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் చేస్తా ఉన్నాను మీ హెల్ప్ అమ్కు కావాలా ప్లీజ్ ఆ ప్రెస్ ఆల్ మీడియా மேல்ஃபுண்டே ஐ எம் பாலிவுட் ஹாலிவுட் அன்னி பக்கம் எழுத்தானோ மூவி சேஸ்தானோ பாக்கி பெத்த 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 ஹீரோ அமுக்கு நக்கோ சின்ன 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 ஹீரோ காவலா கட்ட 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 டைரக்டர் டைரக்டர் இஸ் கம் அப்கமிங் டைரக்டர் இஸ் கம் கதை கண்டென்ட் கண்டென்ட் உண்டு பொது சினிமா இயர்லி ப்ரொடக்ஷன் சேசானு இன்கா சிக்ஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் இன்கா டென் இயர்ஸ் சினிமா தமிழ் தமிழ் மக்கள் சொல்த்தா உண்ணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பிக்சர்ஸ் திஸ் மூவி தமிழ் பிக்சர் is upcoming rs production amko sar ama sar tamil oyamar creations amko support hai baga support hai manchi manasu
మంచి మనసులు సినిమా తెలీదు ఆ వాళ్ళకి రాము మిక్సింగ్ చేశారు సార్ సినిమా అదురుపోతుంది ఇన్నొకసారి ఏలా ట్రైలర్ ట్రైలర్ సాంగ్ ఏలా అదురుపోయింది సార్ మిక్సింగ్ అయింది రాము గారు తుంబా థ్యాంక్స్ బాగా బాగా చేశారు మిక్సింగు నల్ల రెక్కు సార్ పిచ్చారు కంటెంట్ బాగా నల్ల రెక్కు ఆల్ ఫ్యామిలీ చూడాల నో ప్రాబ్లం నో వరీ అన్నీ ఉంది సెంటిమెంట్ ఉంది బ్రదర్ సెంటిమెంట్ ఉంది అన్నీ ఉంది డబ్బులు అంటే ఏమి డబ్బులు కోసుకర ఏమైనా చేస్తారు అని పణం ఇది ఓకే మీ సహకారం అమ్ముకు కావాలా తుమ్మి ఏంటి ఓఎంఆర్కి మంచి డబ్బులు రావాలా దిస్ మూవీలో వస్తుంది మాకు తెలుసు తర్వాత మా సినిమా త్రిశూలం ఉపేంద్ర రవిచంద్రన్ బిగ్గెస్ట్ మూవీ మా సినిమా కొన్నారు ఆగస్ట్ రిలీజు అదో మా దగ్గర తీసుకో ఉన్నారు ఓఎంఆర్ రిలయన్స్ మంచివాళ్ళు మంచి జరగాల అన్న అన్ని డబ్బులు వస్తుంది అక్కడగా ఎత్తుగా పెట్టకూడదు మాకు అడగండి నన్ను చెప్తాను అది చేయండి మంచి జరుగుతుంది ఈరోజు ఎవరికో పోయి హండ్రెడ్ కోసు టూ హండ్రెడ్ కోసు ఏమో అవ్వదు నాన్ను ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇది చూస్తానే ఉన్నాను ఎంజిఆర్ ఇంచీస్ శివాజీ గణేశన్ కమలాసన్స్ అన్ని చూస్తానే ఉన్నాను కథ డైరెక్టర్ ఉంటేనే సినిమా ఓకే జై జై దింగ్